സി ഫൈവ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ കാണൂ മുഴുവൻ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി പ്രസവിച്ചതറിഞ്ഞ് ബീബിന്റെ കൂട്ടുകാരനും ഭാര്യയും വന്നിരുന്നു അവര് കൊണ്ടുവന്നതാ ഇത് നിന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ബിബിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയി അവന ഇതെന്റെ കൈ തന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോന്ന നേരം ഞാൻ ഇതിങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നു ഇതാ മോളെ ഞാനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആരും വന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ലക്ഷ്മി സദാ നേരവും ലേബർ റൂമിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആരെയും കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാനും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്റെ ആരും കിടപ്പൊന്നുമില്ല കിടന്നോടാൻ വേണ്ടി കിടപ്പ് രോഗി എന്തിനാ പരിചയക്കാരുണ്ടായിരുന്ന പോരെ ലക്ഷ്മിക്കും ഉണ്ടല്ലോ പരിചയക്കാര് വീട്ടില് വന്ന് പൊറത്തവള് അവളും ഡോക്ടറായിട്ട് അവിടെയില്ലേ അതെന്റെ കാര്യം ഞാനെന്തായാലും ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ കൊണ്ട് കിടത്തിയിട്ടെ വീട്ടിലേക്കൊന്നും ഓടിയിട്ടില്ല പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവളെയും കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടേ പോന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വഴക്കൊന്നും വേണ്ട ബിബിൻചേണ്ട ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ അമ്മ അതങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്ക് ഓ വൈഫ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കല്ലേ ഞാനത് മറന്നു വൈഫിനും കുഞ്ഞിനും സുഖമല്ലേ ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞ ഡോക്ടർക്ക് സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹാ വൈഫിന്റെ ഡെലിവറിക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളെ അല്ല ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ വിപിൻ കുഞ്ഞു മരിച്ചതുകൊണ്ടാണോ കുഞ്ഞു മരിച്ചു പോയെന്നോ എന്ത് അസമ്മതോ താനീ പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ ആണെന്നുള്ള നില പോലെ നീലിമ മറന്നുപോയി അപ്പോ കുഞ്ഞു മരിച്ചെന്ന് കേട്ടത് നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഞാനൊരു മണ്ടിയാണെന്നോ ഇതൊക്കെ കവറിൽ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞേട്ടി തന്നാ ഞാനിങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നോ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞതാ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കരുതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് അണിയിച്ചൊരുക്കാൻ കുഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞേക്കണം ഇതെല്ലാം മരിച്ചു പോയ കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ പോവേണ്ടതാ അതെല്ലാം എടുത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ വ്യഗ്രതപ്പെടുന്ന എന്തിനാന്നേ എനിക്കറിയാം എന്റെ കുഞ്ഞും കൂടി അങ്ങ് മരിച്ചു കാണാൻ അത് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ആഹ്ലാദിക്കണം നിങ്ങളങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് പേടിയാ നീ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്ത് ദ്രോഹം നിന്നോട് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നാവുണ്ടല്ലേ അതൊന്ന് പുറത്തെടുക്കാനാ ഞാനും കാത്തു നിന്നത് നിങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ കിടക്കുന്നൊക്കെ നിങ്ങളല്ലേ മുത്തശ്ശിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിട്ടത് വിപിൻ ചേട്ടന്റെ ആരോ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്കറിയില്ല മുത്തശ്ശിയോട് ചോദിക്കെ പച്ചക്കള്ളം പറയുന്ന പെരും കള്ളിയാ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് കൊടുത്തു വിട്ടത് അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിന്നോട് നിന്റെ കുഞ്ഞിന് ഞാൻ എന്തിനിതൊക്കെ കൊടുത്തു വിടണം നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലേ നിങ്ങളായത് കൊടുത്തു വിട്ടേ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ തെളിയിച്ചാലോ ഇത് നിങ്ങളുടെ കമ്മലല്ലേ അല്ലേന്ന് മുത്തശ്ശി തന്ന പാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഇരുന്നതാ ഇത് ആ ഗിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ ഇതെങ്ങനെ വന്നു പറയാൻ ദൈവ എന്റെ കൂടെയാ അല്ലാതെ ശാപ കിട്ടിയ നിങ്ങളുടെ കൂടെയല്ല ദൈവത്തിന് പോലും വെറുപ്പാ നിങ്ങളോട് ഞാനിതൊക്കെ കാണാതെ പോയെങ്കിലേ മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ അണിയിച്ചേനെ അവരുടെ ഒരു കമ്മല് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം 
ആ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും എന്നെ കബളിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാ പിന്നെ ഈ വീട്ടിനകത്ത് ഞാൻ നിക്കില്ല ആ സ്ത്രീയുടെ ദൃഷ്ടിദോഷം തട്ടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടങ്ങ് പോവും ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത സംഗീത കുറച്ചു ദിവസം പുറത്തിറക്കരുതെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞു മരിച്ച അമ്മയല്ലേ അവള് ലക്ഷ്മിയമ്മ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും ചൊടിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കാണായിരുന്നു സാവിത്രി നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് സംഗീതന കൈ കൊടുത്താനെ അവരെന്ത് ചെയ്താലും നിന്റെ ഭർത്താവിന് അതാ ന്യായം ഉള്ളി ചെന്നിരിക്കുന്നതേ സംഗീത കൊടുത്ത കൈവശോ കുഞ്ഞിന്റെ നൂല് കിട്ടുന്ന കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയ മതിയായിരുന്നു ലേബർ റൂമിലായിരുന്നപ്പോ വിപിൻചേണ്ട ഒരു ഫ്രണ്ട് കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല എന്നിട്ടാ ഒരു കള്ളത്തരം കൊണ്ട് അവർ എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് നിർത്തണി നീ കാണിച്ച പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കേട്ടിട്ടാ വരുന്നത് സംഗീത അമ്മ ഒരു കുഞ്ഞുടുപ്പ് തന്നിട്ടല്ലേ നീ പറയാൻ പാടില്ലാത്തൊക്കെ വിളിച്ചു കൂവിയത് ഓഹോ അപ്പൊ കേട്ടായിരുന്നോ നന്നായി പോയി ഇത് രണ്ടാം തവണയാ അവർ ഇച്ചീ പരിപാടിയായിട്ട് വരുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞിന് അവരുടെ ഒന്നും വേണ്ട അതറിഞ്ഞിട്ടും എന്റെ കുഞ്ഞിന് അവരെന്തിനും വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന നിന്റെ കുഞ്ഞു പോലും നിനക്ക് എവിടെയാ കുഞ്ഞ് നിനക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുമില്ല അച്ഛനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനൊരു താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല എന്ന് പ്രതാപേട്ടൻ അമ്മ പരിഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ഒരു വിവാഹ ബ്രോക്കർ ആലോചനയായിട്ട് വരുന്നത് കേൾക്കട്ടെ കേൾക്കട്ടെ ഒരു കാനഡക്കാരന്റെ ഒറ്റ മോളാ കോടീശ്വരനാണത്ര പ്രവീണേട്ട നിലത്തൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ അച്ഛാ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല പ്രവീണേട്ടന്റെ ജാതകം തന്നെ മാറാൻ പോവാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പ്രവീണേട്ടനെ കാനഡയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ല നിന്നെക്കാൾ വലിയ കാശുകാരി മരുമോള് കൈലാസത്തി വരുമ്പോ നമുക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്തിനാ അസൂയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെ താഴ്ത്തി കിട്ടുന്നുള്ള സൂചനയൊക്കെ ചിലരുടെ സംസാരത്തിലുണ്ട് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ആശ്വാസ തോന്നുന്നത് അവിടുത്തെ തമ്മിലടി അങ്ങ് തീർന്നു കിട്ടുമല്ലോ നമ്മുടെ മോള് ചിന്തിക്കുന്നത് കണ്ടോ അവൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ജീവിച്ചു പോയാ മതി എന്ന് എന്തിനാ അവളെ മറിക്കുന്നത് അവളോടങ്ങ് പറഞ്ഞൂടെ എന്താ അമ്മേ ആ കല്യാണത്തിന് പിന്നിലെ കളിക്കുന്നത് നിന്റെ അച്ഛനാ ആ അച്ഛനും മോളും ആരാന്നറിയാമോ റാന്നിയിലെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പീതാംബരനും അയാളുടെ മോളും അശ്വതിയോ ആര് ആ കരാട്ടക്കാരി അച്ചു അത് തന്നെ പെണ്ണ് എന്തിനാ അമ്മ ഇങ്ങനെ അസൂയപ്പെടുന്നേ പ്രവീണേട്ട കെട്ടുന്നത് നല്ല റിച്ച് ഫാമിലിനാ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ പി പി മേനോൻ പെണ്ണിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിഞ്ഞില്ലേ അത് അശ്വതി അച്ചു ഈ പി 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 എന്നാൽ പീതാംബരൻ എടി അയാളുടെ മോള അശ്വതി അച്ചു കരാട്ടക്കാരി ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല മോളെ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞുതരാം ആ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ നിന്റെ മനസ്സിൽ രഹസ്യരിക്കാതെ പോയല്ലേ പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ നിനക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് കഴിയാമെന്ന് വിചാരിക്കണം എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം കേട്ടോ കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ നിന്നോടൊന്നും പറയണ്ടെന്ന ഞാൻ അങ്കിളിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നേ സത്യത്തില് നീയാ വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പിടച്ചില്ല നീ ഇത് പുറത്ത് വിടാതിരുന്നാ മതി
അതിരിക്കട്ടെ ഈ പ്രവീൺ ആളെങ്ങനെയാ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് പ്രവീണേട്ടന മിക്ക ദിവസങ്ങളും തമ്മത്തല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ച് തല വരെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛനെയും പേടിയില്ലേ അവർക്ക് ആരെയും പേടിയില്ല അച്ഛൻ താടിക്ക് കൈ കൊടുത്തിരിക്കും അമ്മ കരയും രണ്ടിലൊരാള് ചാവുന്നാവുമ്പോ അച്ഛൻ എണീറ്റ് വരും ഒരുമയുള്ള സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയാ നീ വിചാരിച്ച പോലൊന്നും അവര് നന്നാവില്ല നിന്റെ ജീവിതം കൂടെ പാഴായി പോകുന്ന മാത്രം അങ്കിള് വാക്കു കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഇനി എന്തായാലും പിന്നോട്ടില്ല അവിടെ കേറിപ്പറ്റൻ തന്നെ എന്റെ തീരുമാനം ഈ പ്രവീണേട്ടൻ അടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതാപേട്ടൻ ഈ വഴക്കിനൊന്നും പോവില്ലായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കി പ്രവീണേട്ടൻ വരും എന്നെയാ അതിനിരയാക്കുന്നത് ഞാനും പ്രവീണേട്ടനും തമ്മില് ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് വരെ വരുത്തി തീർത്തു പ്രതാപേട്ടൻ അത് അറിഞ്ഞു വന്നു എന്നെ എടുത്തിട്ട് തല്ലു അത് ഞാൻ നിർത്തിത്തരാം പ്രവീൺ ചേർന്നുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ മാപ്പ് പറയിപ്പിക്കും അത് നടന്നു തന്നെ നീ കണ്ടോ അല്ല ഈ പ്രതാപേട്ടൻ ആളെങ്ങനെയാ വേറെ സ്ത്രീകളായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ അയ്യോ അതിലൊക്കെ നീറ്റാ പ്രതാപേട്ടൻ മറ്റു സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധു പ്രതാപേട്ടനില്ല ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു തന്നാലോ ദേ അച്ചു ഇങ്ങനൊന്നും പറയരുത് പ്രതാപേട്ടൻ എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമാണ് കുറച്ച് ദേഷ്യക്കാരനാണെന്നേ ഉള്ളൂ ശരി ഞാൻ തർക്കിക്കുന്നില്ല നിന്റെ പ്രതാപേട്ടൻ നല്ലവൻ തന്നെയാ പിന്നെ ഈ വഴി പ്രവീണേട്ടൻ എപ്പോഴും പോവാറില്ലല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ട പ്രശ്നമാ എന്തേലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛ ഫോണിൽ വിളിച്ചാ മതി നമ്മളിങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് ആപത്താ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ആലോചിച്ചിട്ട് മതി കേട്ടോ പ്രവീണേട്ടന്റെ സ്വഭാവം നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നോണ്ടാ പറയുന്നെ ഈ ആലോചന വന്നതിന് ശേഷം ആള് നിലത്തൊന്നുമല്ല എന്റെ സ്വഭാവത്തിന് പറ്റിയത് പ്രവീണേട്ടൻ തന്നെയാ പിന്നെ ഞാനെന്തിന് വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം നൂലുകെട്ടും ചോറൂണും മാത്രമല്ല അവളൊരു പെണ്ണാവുന്നത് കല്യാണം പ്രസവം അങ്ങനെയല്ല അതിലൊന്നും പെറ്റമ്മ എന്ന നിലയിൽ സംഗീതമ്മയ്ക്ക് ഒരു റോളും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അവളെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കുന്നത് സംഗീതാമ്മ നൽകിയ പേരിലായിരിക്കണം സംഗീതാമ്മ സ്വന്തം മോൾക്കിടാൻ ഒരു പേര് കണ്ടെത്തി തരണം അതായിരിക്കും അവളുടെ എക്കാലത്തെയും പേര് ആ പേരിലാവണം ഏത് നിലയിൽ ചെന്നെത്തിയാലും അവൾ അറിയപ്പെടാൻ അവിടെ അവിടെ അവളും മറ്റുള്ളവരും പറഞ്ഞ പേരുകളൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നപ്പോ ഞാൻ കുറെ പേരുകള് വെറുതെ എഴുതി വെച്ചു അനു പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാവോ എന്നറിയാതെ അല്ല വിപൻ ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം ഓർത്ത് ചെയ്തു പോയതാ അത് പറയാൻ സംഗീതാമ്മ എന്തിനു മടിക്കണം പറഞ്ഞോളൂ സംഗീതാമ്മ ഏത് പേര് പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെ അവളുടെ പേര്
അതന്നെ ഒരു കരച്ചിലേക്ക് അവിടെ അതെ അതൊരു കുട്ടി സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റിച്ചതാ പ്രവീണേട്ടാ എത്ര പറഞ്ഞാലും അവസരിക്കില്ല തെറ്റിയ തിരുത്തണ്ട പ്രവീണേട്ടോ പിന്നെ വേണം വേണം ഇനി ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റിക്കില്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പല്ലേ പിന്നെ അങ്കിള് കൊടുത്തയച്ച സൺഗ്ലാസ് കിട്ടി ആ വില അറിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ളവർ ശരിക്കും ഞെട്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ആ പാര പ്രതാപൻ അവനെ കണ്ണു തള്ളിയിരിക്കുക അച്ഛൻ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അച്ഛൻ എന്നോട് പറയാറേ ഇല്ല ഞാൻ കരുതി അച്ഛൻ പറഞ്ഞാണോന്ന് തിരക്കൊണ്ടേ കുട്ടികളൊക്കെ നോക്കി നിക്കുക എനിക്കാണെങ്കി നാണോ വരുന്നുണ്ട് പ്രവീണേട്ട സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ ഇവർക്ക് അറിയാം എനിക്ക് അച്ഛമ്മേനെ കാണണം തോന്നുക അതിപ്പോ തന്നെ വേണോ പ്രവീണേട്ട തനിച്ച് പുറത്തു പോയിട്ട് എനിക്ക് ശീലമില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച നിലക്ക് നമുക്കാരെ പേടിക്കണ്ടല്ലോ ആ പിന്നെ കാനഡയിലൊക്കെ ജീവിച്ച അങ്കിളിന് നമ്മൾ തമ്മിൽ നേൽക്കാണെന്ന് ഒന്നും തോന്നില്ല എന്റെ ഭാഗ്യാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്കിളിനെ കിട്ടിയത് എന്റെ മുത്താണ് അങ്കിൾ അച്ഛ എന്താന്ന് മിണ്ടാത്തത് ഞാനേ വൈകിട്ട് വരാമേ പ്രവീണേട്ട ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ബലികർമ്മം ചെയ്യാനോ എന്റെ പൊന്നുമോള ഒരമ്മ എന്ന നിലയിൽ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് മക്കളും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലേ പക്ഷെ നന്ദേട്ടനോട് ഞാനത് പറയേണ്ടതായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റു തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നന്ദേട്ടൻ ഒരിക്കലും അതിന് സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന എന്നിട്ടാണോ പ്രതാപേട്ടന്റെ ഭാര്യ ദിവ്യപ്രഭയെ പ്രവീണേട്ട വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ചേട്ടത്തിയമ്മയെ വേദനിപ്പിച്ചത് അച്ഛനോട് ആരാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് അച്ഛന്റെ ഫോണില് വിളിച്ച് പേര് പറയാത്ത ഒരാളെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ വീട്ടിലെ മരുമകൾ പെങ്കൊച്ചിന് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രവീണേട്ടം കരയിപ്പിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് തല്ലും മേടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അച്ഛു ഇതൊക്കെ ആരാ അപവാദം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നച്ചു നീ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കല്ലേ പ്രതാപൻ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയെ ചേട്ടമ്മയായിട്ടല്ല അമ്മയായിട്ടാ ഞാൻ കാണുന്നത് അറിയോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി പ്രവീണേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരാളല്ലെന്ന് അതാണ് അതാണ് ഇനി വല്ല കുസൃതിക്കും ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അതൊന്നും വേണ്ട പ്രവീണേട്ട നിരപരാധികളായ സ്ത്രീകളെ കരയിപ്പിച്ചാലേ അവര് ശപിക്കും എന്തിനാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അവരുടെ ശാപം ഏറ്റു വാങ്ങിക്കുന്നേ ശരിയാണല്ലോ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇനി ദിവ്യപ്രഭയുടെ കാല് പിടിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അതുപോലെ ദിവ്യപ്രഭയിൽ നിന്നും പ്രവീണേട്ടനെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായം കേൾക്കണം അച്ഛ വീട്ടില് വരുമ്പോ അതൊക്കെ ശരിയായിട്ടുണ്ടാവും അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനുള്ള മനസ്സെങ്കിലും ഉണ്ടായില്ലേ ഇപ്പൊ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന പ്രവീണേട്ടന് എന്നോട് കാണിച്ചവന് എന്ത് മറുപടിയാ പറയാനുള്ളത് പ്രതാപേട്ടൻ എന്നോട് സംശയം തോന്നിപ്പിക്കാൻ പിന്നാലെ നടന്ന ശല്യം ചെയ്തില്ലേ മനസ്സാവാജ അറിയാത്ത കുറ്റത്തിന് പ്രവീണേട്ടം കാരണം ഞാൻ എത്ര വട്ടം തല്ലുകൊണ്ടു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രവീണേട്ടം പറയണം എന്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്നും ഒരു ഭാര്യം കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തതൊക്കെ പ്രവീണേട്ടം കാരണം ഞാൻ കേട്ടു 
തല്ലി കിട്ടിയ കുറെ കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ വേദന മാറും പക്ഷെ അപവാദം കേട്ട അതിന്റെ മുറിവ് മനസ്സിന് ഒരു കാലത്തും പോവില്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം മത്സരിച്ച് ജയിക്കണം അതിന് പ്രവീണേടം കരുവാക്കിയത് എന്നെയാ എന്റെ കണ്ണീരിന് മാത്രം ആരും വില കാണില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ പറയാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതല്ല ദയവായിട്ട് ഇപ്പൊ അതിന് കഴിഞ്ഞു നിനക്കിപ്പോ എന്ത് പറയാനുണ്ടടാ ദിവ്യ അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാ തെറ്റ് മുഴുവൻ എന്റെ ഭാഗത്താ ഇനി മേലിൽ നേരത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഈ കൈ കാലാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പിടിച്ച് ഞാൻ പറയാം തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി എല്ലാറ്റിനും നേരത്തെ എന്നോട് ശ്രമിക്കണം എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം പ്രതാപേട്ടൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ചതച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇവന്റെ അഭിനെ ആര് വിശ്വസിക്കാനാടി കല്യാണം വന്നപ്പം നിനക്ക് ഞങ്ങളെയൊക്കെ വേണം അല്ലടാ അതല്ലേ നീ കുടുംബത്തിലെ സൽപുത്രനാവാൻ നോക്കുന്നെ എനിക്ക് കാണേണ്ടത് നിന്റെ ആ പഴയ മുഖോ പ്രതാപേട്ടാ പ്രതാപേട്ടന് എത്ര ചൊറിഞ്ഞാലും ഞാൻ ഏറ്റുമുട്ടാൻ വരില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ നിലവാരം വേറെ വേറെയാ നീ ലോയും ഞാൻ ഹൈയും കാണാടാ നീ ചേറിലേ കിടക്കൂ കേടത്തും നിന്നെ ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പിറക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ പിന്നെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല വിപിന്റെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് വിപിന്റെ കയ്യിൽ നേരിട്ട് തരണമെന്നാണ് സിദ്ധു ആഗ്രഹിച്ചത് ആ നിയോഗം ഇപ്പൊ എനിക്കായി എന്താ മാഡം സിദ്ധുവിന്റെ അവിടുത്തെ ജീവിതം കൂടുതൽ തിരക്കുകളിലേക്ക് പോവാണ് ഫ്ലോർഡയിൽ ഒരു പുതിയ ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങാനുള്ള സിദ്ധുവിന്റെ ആഗ്രഹം സബലമാകാൻ പോകുന്നു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വലിയ പരിശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ വരുന്ന ഡിസംബറിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓപ്പൺ ആവും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ സമയം വന്നത് മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് കൂടി വേണ്ടിയാ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ചുമതല വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കൂടി സിദ്ധുവിന്റെ ഒരു കസിനായിരുന്നു മനസ്സില് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് മറ്റാരുമല്ല ഡോക്ടർ വിപിൻ വല്ലഭൻ പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു കടന്നുപോയത് ഈ പദവി വിപിന്നെ അല്ലാതെ മറ്റാരെ ഏൽപ്പിക്കാനാ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പുതിയ എം ഡി ആയി ഡോക്ടർ വിപിൻ വല്ലഭനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡറാണിത് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വാങ്ങാം താങ്ക് യു മാം ബെസ്റ്റ് വിഷസ് പിന്നെ ഇത് ഇത് വിപിൻ സംഗീത ഏൽപ്പിക്കണം എനിക്കിത് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി സിദ്ധുവിന് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു മാം ഇത് കുഞ്ഞിനെ കൈമാറിയതിന്റെ സമ്മതപത്രമല്ലേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി ഫൈവ് ആപ്പ് കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി